നമസ്കാരം അന്തരിച്ച തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അറിയുകയുള്ളൂ അവരുടെ ഊട്ടി കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ നടന്ന കവർച്ചയ്ക്കും കൊലപാതകത്തിനുമിടെ നഷ്ടമായതിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യരേഖകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് വിവരം ഏതായാലും ജയലളിതയുടെ സ്വത്തിനെല്ലാം അവസാനം അവകാശികൾ എത്തുകയാണ് ഈ സ്വത്തുക്കളിലാണ് കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ആയിരം കോടിയുടെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശികൾ സഹോദരന്റെ മക്കളായ ദീപക്കും ദീപയുമായിരിക്കും ഇനി സ്വത്ത് തർക്കത്തിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയാണ് നിയമപരമായ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജയ താമസിച്ചിരുന്ന പോയസ് ഗാർഡനിലെ വേദനിലയം സ്മാരകമാക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട കോടതി കെട്ടിടം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു വേദനിലയം സ്മാരകമാക്കുന്നതിന് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ച തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് വിധി സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങൾ വൻവില കൊടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം ജനോപകാര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ജയലളിതയുടെ പേരിൽ ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ദീപകിനെയും ദീപയെയും അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ സ്വത്തെല്ലാം സ്വന്തമാക്കാൻ തോഴിയായ ശശികല ശ്രമിക്കുന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നു ഇതാണ് കോടതി വിധിയോടെ ഇനി അപ്രസക്തമാകുന്നത് ജയലളിതയുടെ രണ്ടാം തലമുറ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളാണ് ദീപയും ദീപക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഹിന്ദു പിന്തുടർച്ച അവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇവർക്കാണ് സ്വത്തുക്കളിൽ അവകാശം സ്മാരകമൊരുക്കാനുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി വേദനിലയും സ്മാരകമാക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് സ്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ തങ്ങളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ജയലളിതയുടെ സഹോദരൻ ജയകുമാറിന്റെ മക്കളായി ദീപയും ദീപക്കും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു സ്വത്തുകളുടെ ഒരു ഭാഗം പൊതുജന ക്ഷേമത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് അവർ നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് വേദനിലയും സ്മാരകത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ജയലളിതയുടെ അമ്മ സന്ധ്യയാണ് വേദനിലയം ഒന്ന് ദശലക്ഷം മൂന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിയത് വേദനിലയത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം സ്മാരകമാക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ജയലളിതയുടെ പേരിൽ സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനോടും പിന്തുടർച്ച അവകാശികളോടും നിർദ്ദേശിച്ചു ട്രസ്റ്റിനുള്ള സ്വത്തുക്കൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ദീപിക്കും ദീപക്കിനുമാണ് എന്നും വിധിയിലുണ്ട് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരണ നടപടികൾ എട്ട് ആഴ്ചക്കകം അറിയിക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഊട്ടിയിലെ കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് അടക്കമുള്ള ജയലളിതയുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശികൾ ആര് എന്ന തർക്കത്തിനും എല്ലാം തന്നെ അറുതിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ജയലളിത വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്വത്തുക്കൾ ഇവയാണ് ഭൂമി കെട്ടിടങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടിയുടെ ആസ്തി എന്നാൽ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി വെളിപ്പെടുത്താത്ത സ്വത്തുക്കളും ഉണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ബാങ്കുകളിൽ ജയലളിതയുടെ പേരിലുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം പത്ത് ദശലക്ഷം അറുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇത് വേറെ ജയ പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നര കോടി ശശി എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടനാട് എസ്റ്റേറ്റിൽ മൂന്ന് ദശലക്ഷം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി എന്നിവയാണ് ഓഹരി പങ്കാളിത്തം അതിന് പുറമെ റോയൽ വാലി ഫ്ലോറിടെക് എക്സ്പോർട്സിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ജയലളിതയ്ക്ക് കൂടാതെ ഗ്രീൻ ടീ എസ്റ്റേറ്റിൽ രണ്ട് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തവും ഇരുപത്തിയോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം സ്വർണവും അവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ വെള്ളിയും പക്കലുണ്ടായ